Às vezes a gente vai no supermercado, mas não percebe que os logotipos dos produtos que a gente tá escolhendo tem alguma coisa escondida, ou que ele quer dizer alguma coisa. Tipo a Amazon, né? Que tem uma setinha embaixo ali que você nunca percebeu pra mostrar que é produtos de A a Z. A Bárbara, inclusive, confirma, tem tudo, não tem nada. Tem, tem. O Carrefour tem um símbolo que desenha um C na parte branca inicial deles, né? Mas isso você já tá cansado de saber, né? Sim, ou deveria. Mas tem umas fotinhas de um povo velho, né? De chapéu e tudo mais. Mas quem que é esse povo? Você já se perguntou? Você sabia? Então é isso que você vai descobrir hoje no Nerd Show da Pfizer. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Vocês estão notando uma coisa diferente aqui? Será que eu cortei o cabelo? Ah, talvez seja esse cenário bonitão do jeito que tá aqui. Gente, olha o tamanho desse cachorro. Olha que coisa mais bonita. Daqui a pouco eu apresento tudo pra vocês, mas vamos começar falando do vídeo aqui. Tem muita coisa escondida por trás dos logos de várias marcas por aí. Só que algumas dessas empresas têm umas pessoas pra estampar a marca, pra ser o um rostinho, o garoto propaganda do rótulo. Tipo o seu Sidney Oliveira, né? Que aparece nos remédios tudo que lança. Assim, seu Sidney, eu não tenho nada com o senhor não, mas o senhor aparecer na propaganda, na Praça é Nossa, não faz eu comprar mais não, tá? <risos> Sem ressentimentos. A nossa missão aqui é revelar quem são essas pessoas e por que que elas estão lá, porque tem que ter um motivo, né? Então vamos começar a ver tudo isso no vídeo, então vamos embora! <risos> Sabe quando você é criança e todo mundo tenta ficar enfiando um tanto de verdura no você? Você fica até verde. E você só queria um skate, né? Aquela bala que parece uma língua de cachorro. Nossa senhora, aquele trem é bom demais da conta. Mas eles estavam fazendo isso porque faltava vitamina em você. E se faltava mesmo, é bem provável que você tenha tomado a tal da emulsão Scott. Você lembra disso? Ele é um remédio que tem como base o óleo de fígado de bacalhau. Tinham muitas emulsões no mesmo estilo quando a marca surgiu lá em 1830. E assim, você sabe que raios é uma emulsão? Emulsão, né? Uma emoção, uma coisa chorando. É né? uma mistura de dois líquidos que não se misturam. Ou seja, né? Não era pra acontecer, não era pra dar certo. Só que como já dá pra imaginar por conta do ingrediente principal, o gosto e o cheiro, assim, era meio, vamos dizer, insuportáveis, né? Foi assim que em 1879 o Alfred B. Scott começou a trabalhar num jeito de deixar o remédio menos fedido e com um gostinho melhorzinho. Mas assim, melhorzinho, né? Ele conseguiu. E a emoção Scott se tornou a maior do mundo nesse segmento aí. E por isso que você tomou ela com um gostinho de laranja, morango, assim. Uma laranja, morango mesmo, não, né? Mas você sabe como é que é. Antes da marca reformular a embalagem, a logo do remédio era desse homem aí, segurando um peixe. Que agora a gente sabe que se trata de um bacalhau. Mas, mas esse homem? Mistérios da vida, né? Quem que era? Seria o senhor Scott? Seria o Scott dos X-Men? Seria a Scotland do International Superstar Soccer? Eu acho que não. Por mais que fizesse sentido, ele não era um pescador. Mas então quem que é esse homem carregando um peixe quase que maior que ele? Acontece que o Scott estava com um parceirinho de pesquisa dele lá na Noruega, nos mares profundos do Ômega 3, <risos> quando ele se deparou com um pescador carregando um bacalhau gigantesco. Aí ele chamou um fotógrafo que estava lá tirando foto dos turistas né, para registrar o momento. E depois ele resolveu estampar nos produtos dele porque ele acreditava que isso ia trazer uma confiança dos clientes. Mas assim, uma confiança? Uma história de pescador? É uma doideira, né? O homem da embalagem não tá tão feliz assim. Porque depois esse bacalhau foi pesado, depois que tiraram a foto, e ele pesou 70 quilos. E a história desse louco só esqueceu de um detalhe, perguntar o nome do pescador, né? Então eu acredito que isso é uma coisa que você nunca vai saber, nem eu, nem acho que nem o senhor Scott lá, né, que já faleceu. Mas pelo menos a gente sabe que ele não é o Scott que criou essa coisa toda. Oh, gente, vem, deixa eu te perguntar um negócio. Só eu que tô esperando o Space Jam novo igual um doido ou vocês também estão? Porque isso me lembra um jogo que eu acho que só eu joguei no Super Nintendo, que chamava B-Ball. Era tipo um basquete com a turma do Pernalonga. A jogabilidade era meio dura assim, mas era bem legal. Mas isso também me lembrou outra marca, a NBA, que agora tem feito muito sucesso aqui no Brasil. Mas ela não é novinha igual você tá achando, ó, oh, chegou agora a NBA. Não é assim não. A National Basketball Association, né, ou NBA, é a maior liga de basquete profissional do mundo. E assim como ela, o logotipo também ficou mundialmente conhecido e se tornou bastante influente aí na, na cultura popless. Pois é, mas você acha que ele é um desenho aleatório de um jogador qualquer? Porque assim, eu, na minha inocência, sempre achei que era o Michael Jordan, mas não é não. O logo da NBA mudou três vezes desde 1950, mas todos tinham o mesmo conceito, uma bola de basquete com a sigla no meio. Mas em 1969, ele se transformou nesse logo retangular, nada comum pra época, né? Acontece que um jogador chamado Jerry West saiu na capa 
capa de uma revista, uma foto tirada no meio de uma partida. Aí ele tava meio nessa posição que você tá vendo aí, ó. Aí ao ver essa foto, o designer Alan Siegel, que tinha sido chamado para criar um novo logo da NBA, imaginou que algo do tipo ia ser perfeito para demonstrar o espírito da empresa. Aí ele fez uns testes e percebeu que mesmo não colocando a foto e pondo ali só a silhueta do cara, já dava a ideia que ele queria passar. Mas que cor que eu vou colocar, né? Na hora de decidir a cor, claro que ele pensou em colocar tudo as cores lá da bandeira dos Estados Unidos para demonstrar aquele patriotismo. O pessoal dos Estados Unidos eles são meio sem criatividade, né? Porque tudo tem essas cores. Só que na logo tinha um problema, porque olha só, a NBA não podia escolher um jogador específico de um time específico, que no caso é dos Lakers para ser o símbolo deles. Porque olha só, imagina a bandeira do campeonato brasileiro ser um jogador do Flamengo por aqui, né? O povo ia espumar, apesar de, de não demorar isso acontecer em algum momento, né? Podia parecer um favoritismo, alguma coisa do tipo. Por isso que a empresa nunca confirmou a história de ser esse cara. Mas mesmo assim, assim, convenhamos, né? A gente olha para um, olha para o outro, assim, copia, mas não faz igual. E apesar de não ter como continuar mentindo, a confirmação da história ia gerar uma dívida imensa com o jogador, mas que é ele é. Eu tenho certeza. Tá dá na cara aí. Os jogos de tabuleiro estão a todo vapor hoje em dia, né? Você sabe. Tanto que eu adoro jogar e tem um reality show completo aqui no canal sobre isso. Depois você procura lá. Mas nos anos 90 tinha uns bão demais, né? Tipo assim, Pokémon, o mestre dos treinadores. Nossa senhora, ô oh, saudade. Mas tinha uns mais básicos também, né? Até pros velhos jogar na praça. Você sabe se os velhos dormem lá, porque eu nunca vi eles indo embora nem eles chegando. Tinha um baralho, dominó, ludo. E o preferido de muita gente era o banco imobiliário. Mas você sabia que o banco imobiliário foi baseado em uma versão gringa mais antiga? É claro que eu tô falando do Monopoly. Quem já jogou ou já viu em algum lugar deve lembrar que o símbolo do Monopoly é um tiozinho barrigudinho de cartola e gravata borboleta, né? Assim, qualquer político brasileiro, na verdade. Esse personagem apareceu pela primeira vez em 1936, mas só ganhou o nome dele de Uncle Richard, o tio rico, né? Em 1946. Acontece que esse desenho foi inspirado em um empresário de verdade, o JP Morgan. Ele era um banqueiro muito rico durante os anos 20 e 30 e chamava atenção pela lá tinha dele o estilo, né? Ele era muito chique, que ele tinha uns ombros largos, assim, ele era bem alto e sempre estava muito bem vestido, muitas vezes com uma cartola e uma gravata. O mais louco é que ninguém sabia quem foi que tinha desenhado o logo até 2013. Foi só nesse ano que um ex-executivo da Parker Games, a empresa que criou o Monopoly, deu esse crédito para um artista americano da época chamado Dan Fox. A dúvida que fica é, será que todo mundo sempre soube que era baseado nesse banqueiro ou é um negócio que o pessoal da época nunca reparou? Thank <laughs> 90% dos filmes americanos que a gente assistia antigamente, quando o povo ia comer alguma coisa, sempre tinha um balde de frango frito, que era uma coisa que não tinha aqui no Brasil e a gente ficava babando. Mas hoje a maior franquia de frango frito do mundo já chegou aqui. É claro que eu tô falando do KFC. A sigla significa frango frito de Kentucky, que Kentucky lá é um estado americano. O coronel Sanders começou a vender seus frangos fritos em um posto de gasolina que ficava no meio da rodovia e que ele conseguiu comprar depois de um tempo, junto com um restaurante. Mas a as únicas pessoas que conheciam frango eram os viajantes. E aí ele decidiu vender tudo e tentar vender o produto dele para uns restaurantes maiores né, de todo o estado. Segundo os registros, ele foi rejeitado por nada mais nada menos do que 1.009 estabelecimentos. Mas em 1952, o franguinho frito dele convenceu o empresário Peter Herman e juntos eles abriram o primeiro KFC. O tiozinho da logo é o Coronel Sanders, ele tá lá dando o aval dele. Que mesmo tendo vendido a empresa em 1950, 164 por 2 milhões de dólares, ele continua estampando todas as embalagens e os baldes que a KFC vende até hoje. E eu quero que vocês façam isso comigo também, continua se lembrando de mim. Mas para você fazer isso, se você se inscrever no canal, fica muito mais fácil, né? Então já clica aí no se inscrever se você estiver vendo pelo celular. E se você estiver na TV, aponta a câmera do seu celular para o QR Code e salva um pão de queijo dos maus traços, meu filho. Bora chegar em 2 milhões de inscritos, tá? Me ajuda aí a dominar o mundo, tô te esperando. Mas já que a gente já falou em pão de queijo, né? Tem uma que a gente não pode deixar de falar. Porque o pão de queijo é um patrimônio cultural e imaterial desse canal. E esse aqui é do Brasil! Assim, do Brasil, mas é quase mais do aeroporto, né? Porque eu só acho que eu vi... Eu não acho que eu nunca vi um na rua. Eu tô falando da Casa do Pão de Queijo. A Casa do Pão de Queijo é uma rede de franquias hoje em dia que surgiu em 1967 em... São Paulo? Ai, ai, meu coração, São Paulo? Não, não, não consigo. 
Bárbara, me traz uma água. Eu não vou, acho que eu vou sobreviver esse episódio. Ele tá morto. Ele não pode te ouvir. Ressuscite, maldito. Diz que vendeu muito quando abriu uns dois mil pão de queijo, assim, nos primeiros dias. E que o paulistano começou a ter o hábito de comer sempre por conta disso. E depois o quê? Destruiu tudo, né? Faz ah, pão de queijo? <risos> vou assassinar tudo. A Casa do Pão de Queijo foi fundada pelo engenheiro Mário Carneiro. E a ideia inicial era vender pães de queijo que seguisse a receita da mãe dele, a dona Artêmia. E é ela que tá estampada na logo deles. Curiosamente, a primeira loja não foi feita aqui, né, em Minas Gerais. <risos> não dou certeza. Mas é porque assim, eu entendo, porque aqui todo mundo sabe fazer pão de queijo, né? Em São Paulo, um, um, um estado mais necessitado, né? Aí precisava de uma loja. Ela foi fundada em São Paulo e a aposta era realmente na receita caseira da mãe do fundador. E o que não parecia ser muito promissor, deu muito certo. Hoje eles têm mais de 400 franquias no país inteiro. E os produtos estão à venda em mais 800 pontos. E ela é uma divulgadora da palavra do pão de queijo, porque hoje em dia a casa do pão de queijo vende cerca de 2 milhões de pães de queijo por mês. Olha só, é muita coisa. Mas não sei se esse trem é bom mesmo, não, porque eu nunca comi, então sim. Ainda falta o selo Net ou de garantia ali, então não sei. <risos> Mas antes da gente continuar o programa, eu falei pra você do cenário que tá tão bonito, né? Tá tão vistoso, cheio de coisas legais. Isso aqui é o início de uma parceria com a Estilo Geek. E se só esses itens aqui do cenário já tá bonito, imagina só o que que eles têm lá. Então, ó, eu já te falo pra você ir lá seguir no Instagram, underline Estilo Geek, que tem um monte de novidade. Tem um monte de funk, tem um monte de presente. Tem um... Nossa, gente, tem muita coisa legal que vocês vão ver lá. Mas pra celebrar essa parceria, eu não podia deixar o C sem presente também, né? Vocês vão ganhar. No meu no Instagram tem essa foto que tá aparecendo aqui, tá? Você vai lá no meu Instagram, participa do concurso cultural que vai valer 500 reais em vale compras na loja estilo geek. Presta atenção porque é bom demais. E é muito fácil, você tem que seguir as recomendações da foto lá, mas você tem que fazer o seguinte, ó. Responder a seguinte pergunta. Por que, que você deveria ganhar o prêmio da estilo geek? Aí as melhores respostas a gente vai escolher e elas vão pra votação popular lá nos meus stories, tá? Então vai lá na foto, põe uma frase bonita, cheia de vida, uma frase criativa pra você ganhar esse trem, tá? E o resultado sai lá no meu Instagram, arroba canal Netshow, então segue lá, segue Chino Geek, segue todo mundo, porque vai ser bem bom pra você, você não vai se arrepender, tá? Então vamos continuar apreciando esse cenário lindo aqui, porque esse do passado também é muito bonito, né? Mega Man aqui, eu quase chorei, ó, que chegou. Mas agora vamos continuar o vídeo. <risos> Mas vamos falar agora de outro remedinho bom? Tem alguns remédios que nunca faltavam na casa de vó, né? Sempre tinha, tipo, arnica pra quando você ralava na rua, ou praticamente pra qualquer coisa. Pra mordida de penilongo, ou muriçoca, ou sei lá como é que você chama. Tinha pasta d'água também, você lembra disso aí? E pra todo o resto, tinha a minâncora, você lembra? Era uma pomadinha branca que ainda vem dentro de uma embalagem laranja e azul. Mas você sabe o que é aquela mulher que tá no potinho? Ela é uma representação da deusa grega da sabedoria, que é a Minerva. Só que ela tá segurando uma âncora gigante. E é a junção dessas duas imagens que dá origem pro nome do remédio. Você tá preparado? Porque você vai se decepcionar um pouco. Minerva e âncora é minâncora, entendeu? Credo, gente, eu achei que era mó intelectual, tinha uma poesia, mas é só isso mesmo. Apesar de ser um ícone nacional, o criador era português. E isso tem tudo a ver com os símbolos desse rótulo. A âncora simbolizava a permanência dele aqui no Brasil de vez. Agora, por que ele escolheu a Minerva lá, eu não sei. Esse português se chamava Eduardo Augusto Gonçalves. E ele fundou a empresa em 1912. Ele começou fazendo tudo em casa. Mas como era um produto barato e que servia pra muita coisa, não demorou pra ficar popular. Os princípios ativos da Minerva âncora ajuda a tratar espinhas, frieiras, picada de mosquito e ainda serve de desodorante, porque ele é bactericida. Então a moça da imagem não chama minâncora, né? É só um desenho de uma deusa que ele gostava bastante. Podia chamar Saori, que seria muito mais apelativo, né? E todo mundo dos anos 90 ia adorar comprar esse negócio. <risos> Ó, eu não sei como é que eram os botecos no seu bairro ali nos anos 90, né? Eu aposto que eles estão lá do mesmo jeito até hoje. Mas eu consigo dizer que era quase certeza que tinha uma garrafa de 51 atrás do balcão numa prateleira com mais um monte de garrafa cheia de poeira. Fora o pote de ovo colorido, né? Alguém já teve coragem aí de comer aquele ovo colorido? Se você sobreviveu, né? Você me conta. Porque assim, qual que era o gosto daquilo? Mas você pode não saber, mas muita gente acha que o nome 51 vem da vitória que o Palmeiras teve na Copa Rio, que depois vem a treta de falar que o Palmeiras tem mundial, blá, 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 blá. Aí eu deixo pra vocês, pra vocês zoarem e tal, tudo mais. Mas isso aconteceu porque supostamente um dos donos da empresa era palmeirense roxo, ou verde, né? Mas na verdade é porque ela começou a ser produzida em 1951. Mas você sabe qual que é a verdade? 
Por que, que ela chama 51? É o número da NASA? É um negócio do apocalipse? É o Chico Xavier? Não, na verdade sim, é só porque ela foi feita em 1951 mesmo, assim. Não tem muita criatividade, não. Só que não é da 51 que eu quero falar. Porque 51 é um número, não uma pessoa. Eu quero falar da concorrente, a Velho Barreiro. Oh, os pinguços aí do outro lado, todo mundo dele em casa, né? É um modão e tudo mais. A empresa responsável pelo Velho Barreiro é a IRB, que foi fundada em 1950, no interior de São Paulo. O nome da cachaça já tem uma controvérsia aí, né? Algumas pessoas falam que é uma referência ao passarinho João de Bar. Outras acham que foi uma homenagem a algum membro da família fundadora que tinha esse apelido. Até porque o logo da empresa tem o desenho de um homem barbudo usando uma boina. Mas acontece que não tem como esse senhor ser um velho barreiro da família fundadora. Sabe por quê? Porque ele é uma representação do Leonardo da Vinci. Você sabia? <risos> pra ser mais específico, ele é igual a pintura do Leonardo da Vinci, que foi feito pelo Rafael Morgan em 1817. Agora o motivo, meus amigos, né? Velho barreiro, cachaça, Leonardo da Vinci, vou ficar devendo pra vocês. A não ser que o da Vinci curtisse uma caninha, meu filho. Aí, fora isso, eu não consigo ver nenhuma relação, né? Mas quem sabe, né? O Brasil é de todos, o Brasil é muito louco. <risos> Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo e do cenário, que eu tô achando incrível aqui. Ah, caçamba! E ó, tem mais vídeo pra você ver, tá? Prometo vir com uns vídeos bons, menino. Nossa senhora, você vai gostar bastante. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!